Når vi sidder i det her forum, så er vi forskellige interesser. Regeringen har nogle interesser, arbejdsgiverne har nogle andre interesser, og vi som arbejdstager har nogle tredje interesser. Hele formålet med diskussionen det var at øh, forsøge at få en diskussion, der kunne lede frem til, at man kunne få en standard også i de globale leverandørkæder. Og ikke kun et spørgsmål om det er første og anden led, men hele vejen. Jamen, jeg synes, at ILO's øh, kernekonventioner er utrolig vigtige, når vi snakker globale leverandørkæder. Det er vigtigt at huske, at øh, ILO's konventioner, de kernekonventionerne, de er universelle, og det vil sige, at alle medlemslande i ILO skal, øh, er forpligtet til både at respektere dem, men også at promovere dem. Og der er især to af de otte konventioner, som er meget i fokus. Det er retten til at organisere sig, og det er retten til at forhandle. Så derfor er kernekonventionerne helt, helt grundlæggende i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager hele vejen ned i leverandørkerne. Hvis jeg skulle give et råd til danske virksomheder, som arbejder i specielle brancher, f.eks. tekstil, og hvordan de skulle kigge på deres leverandørkæder, så vil jeg i høj grad anbefale dem, at de læner sig op af Your Guiding Principles, og det vil sige, at man laver nogle due diligence analyser i sin virksomhed, både i sine ledelse, sin ledelsesprocesser, men også i sine risikoprocesser i forhold til at finde ud af, hvilke risiko er der i de, hos underleverandørerne. Og her er det meget vigtigt at huske på, at der findes faktisk nogle værktøjer, som man kan tage i brug. Blandt andet er OECD i gang med at lave en guideline til, specielt til beklædning og skruesektoren, hvor man kan få gode råd og vejledning til, hvordan man laver en risikoanalyse og due diligence i sin leverandørkæde.